您好，您拨打的电话已关机。摧残，你要是被我逮到，你就死定了。哎，女士，不好意思啊，这边不能停车。这里为什么不能停车啊？实在不好意思，因为特殊原因呢，本周啊，我们这边都不能停车，请您谅解。特殊原因？曹白鱼，为了一个破审查，连马路对面的形象都要过，会不会太狗腿了点？女士啊，请您放尊重点。行吧。看在我今天心情还不错的份儿上，就不找这个曹亮麻烦。我这边也不能打。滚！好的。给我个解释。他只是我找的群演，和我去曹白鱼吃的饭而已。崔彩，咱俩没分手吧？要跟我分手？既然没有分手，你宁可雇个群演，也不肯来找我。我是有原因的。原因？什么原因？什么原因可以让你一句话不说消失整整两个月的时间？好，你让我捋捋。你找了一个群演来跟你假扮情侣，吃饭的地点是曹白鱼。曹白鱼最近在接受五星联盟审查，你成为联盟审查员了。你想要成为联盟审查员，除非是你姐姐把崔家的位置让给你。怎么，你回去给你姐姐当好弟弟了？你知不知道你姐最近跟江旭阳走得很近啊？我本来就是崔家的人，现在崔家有困难，跟江旭阳合作可以使崔家进一步收拢资金，从而保住崔家。你想要保住崔家，有一万种方式，你可以告诉我呀，我也可以帮助你的。你怎么帮我？你在这个江家能有多少话语权？是啊，我算什么东西？小乔，我不是这个意思啊，对不起。崔三，急着当你的崔家小少爷吧，咱俩玩完了。今天我要谢谢你们，愿意跟我这位老头子一起吃饭。江老实在是太客气了，江老。能跟您吃饭，那是我的荣幸了。<笑>崔静啊，你这几年把崔家经营得很好。崔家虽然不是七大家，但也是传承两百年啊。啊，跟七大家算是同气连枝。<笑>不瞒你说啊，江秀啊，是我们西江月的主厨，我们江家的根就在西江月。<笑>崔三，哎，江老，你看我这孙女怎么样？江老，其实不瞒您说，之前我跟江修确实谈过恋爱，是吗？哎，那正好、啊。但是我们已经分手了，不会再复合了。爷爷。我之前逗崔少爷玩呢，后来发现他这个人又无趣又没脑子，不想跟他玩了，玩厌了。蒋修，我又没说错，这您想着强强联合，人家没准想着怎么借江家的东风上位呢。江二小姐，就算我们崔家借你们江家的风，那我为什么要委屈我自己找你呢？江家又不是你说了算。崔灿。爷爷，我不舒服，去哪儿？小秋，我先走了。你最好记得你自己说过什么。
谢江老。你是第一次来我们江家吧？听姐姐说过，小时候刚出生被抱着来过。那是二十几年前的事儿了。江老，是小贝的问题，我应该多来看望你呢。今天我请你来呢，想有件事情要你帮忙。您尽管吩咐，别客气。我知道你现在在联盟工作。今年的联盟会议定在下周三。对，目前是怎么安排的？这说出来呢，可能有点不大好意思啊，因为下周三呢，正好是我七十岁的生辰。要不这样吧，江老，我回去问一下能不能赶时间，把时间错开。呃，不不，这就不必了。联盟会议这么大的事情，怎么可以由我来改变时间呢？那不行。不过，这既然两个日子已经撞了跟了一路了，你烦不烦呀？姓曹的，我告诉你，不管爷爷告诉你了什么样的讯息，我不会喜欢你，也不会配合你。江小姐，何必急着拒绝？江老在联盟里为您找着失灵的对象，联盟里有什么好东西？不过是觊觎江家地位而没实力的废物罢了。说的好像你不是一样，我自然不一样。我名下有仅次于西江月的曹白云，我不贪图你的地位。但如果你需要帮助的话，我有足够经验。他们是赘婿，我们是强强联合。说完了，你这算盘珠子都要崩我脸上了。你说你既然样样不图，干嘛非得对我穷追猛打呀？自然是因为我喜欢娇小姐你啊。你不必担心，我不仅不会要求你配合，而且随时让你利用，比如现在。哎，你们这是？哦，曹亮，你不是说想要看看我房间吗？还愣着干嘛？哎，啊，向老，呃，没事，小旭啊，就这么任性，跟他去吧。哦，我这个家里有客人呢、啊，我就不送了。嗯，江老没事，等宴会发完你出来，我立刻告诉你。那这事咱们就说定了哈，二位。今天辛苦二位了，咱们下次再见啊！慢走，拜拜，拜拜。你怎么来了？那小汪呢？我让他别来的，我怕你喝了酒不舒服，照顾不好你。你就是太爱操心了，这种事交给小汪来做就行了。嗯，我不放心，徐阳。今晚你回盛庭吗？我准备了点东西想给你看。我就先不回去了，我一会儿得去梨园一趟，爷爷给安排的。你一会儿还有局啊？对，私人的，跟正光、张董的女儿。
他不行是吗？别把李继东吵醒了。对不起，对不起。小秀不爱我了，我怎么办呀？你这不是活该吗？你当卧底也就算了，你干嘛失联啊？你失联也就算了，你为什么要在江自清撮合你俩的时候当场拒绝啊？我要是跟小秀在一起，我姐跟江璇肯定不会相信我的，他们绝对会提防着我。嗯，那要不然你回来吧。正好明年吃黄昏要出年度第一，你跟江修道个歉，回来搭把手。那你觉得他会原谅我吗？嗯，我让江姐帮你。不行不行不行，不行。那你就继续拍你的《谍中谍》吧，看着江修跟那个什么曹亮还是曹光的幸福美满一辈子。啊，师妹，你听我说，听我说，听我说，师妹，是这样。主要马上就要联盟会议了，我是在想，如果江雄有什么事儿，我可以第一时间告诉你们。而且你知道吗？今年联盟会议和江子清寿宴一起办，一起办。嗯，这么大的事儿，你喝这么老半天，你才告诉我？怎么了？你是有什么打算吗？你倒是没有。不对，也可以有。我有一个计划，如果实现的话，不用江界帮忙。江修也能原谅我。联盟会议的创意条例啊，就按照这个来。这，你你，有问题吗？提拔新的五星餐厅补位七大家，那其他几大餐厅他会不会不满呢？曹理财三家位置不动，他们会有什么意见？直送的。要对付老头子，我们得多添几把火。江总可真狠得下心。姐，跟谁打电话呢？工作上的电话。你请柬都送完了？送完了。哎，这谁呀、啊？一个客户，等我吃饭直接拿给他就行了。好吧，姐，你知道明天江家倡议条例是什么？怎么突然问这个？也没事儿，就是明天联盟会让我当主持人，你要提前准备准备。主持人，那我给你准备身新衣服吧。走，边走边说。虽然不是第一次来了，但我还是想说，万恶的自命家。嗯，不是第一次来的两位，能不能说下厨房在哪儿啊？厨房在。不好意思啊，几位，今天客人实在是太多了，招待不周，招待不周，确实不周。晚宴准备的是开放式的厨房，我带几位先过去吧。走吧。你刚看见了吗？一会儿再说。来吧。谢谢。
。这就是根据你们准备的清单所提供的烹饪用具、调味品和器皿。有任何需要的话，你都可以来找我。嗯，包括找卫生间。我没记错的话，你还在这个房子会迷路的年纪，我哥哥就已经会在捉迷藏的时候躲进爷爷书房的暗格了。你的担心真是多余了。说的也是啊，江介好歹在这儿待了八年吧。说的也是，要说住的久，那没有人比得过后院种花的福伯呀。你们忙吧，先走了。来的正好，正方形为什么会出现在晚宴啊？而且还穿着厨师服，等着抓你那小辫子，然后趁机顶上呗。他们做副厨的都这样。哥哥，我没说你啊，但是你要想的话，我也可以帮你。哼，什么乱七八糟？你看那个草量啊，什么情况？没什么情况，玩玩而已。江修，这边请。陪我去逛街，行行行，都听你的。晚上我还要看电影，好，陪你去。嗯、我问你，你准备的东西能跟江介的比吗？我只是个副厨，关我什么事儿？旭阳，你先别急。今天我们不是跟江介比厨艺，他的菜再好吃也没用。对，今天过后，他根本不配跟我比较。我们在你的身上花了那么多时间、精力、资源、金钱，这个计划必须给我万无一失。你听明白了？还在担心郑芳心啊？我老觉得不安心。你说江旭阳会不会已经说服江自清搞连锁了？不会，江自清把江家看得比什么都重要。连锁计划从一定意义上来说是摧毁戚大家的公信力。江家地位不保的情况，江自清是绝对不会允许的。两位注意影响啊！嗯陈叔、王叔，好久不见，好久不见，赶紧赶紧，请进，请进，老爷子在里边等很久了啊！哎呦，媒体朋友，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦！哎，二位，好久不见啊，好久不见，哎、不见谢谢谢谢谢谢谢谢怎么，今天不当主持人了，改当中央空调了？我是怕你着凉。你不懂，有些情趣吧，是生病之后才更有意思。曹亮这个人吧，比你有趣多了。小修，前任之间别叫的那么亲密。我没同意跟你分手。你今天演的是城墙吗？脸皮涂了几层水，你那么厚啊！小肖，小肖，我不同意跟你分手。你就算要玩，你的玩伴只能是我。你再给我一晚上的时间，我一定给你个答复。傻子，要是信任我，就应该告诉我。<笑>
我腰好酸。好点了吗？我去趟卫生间。陪你去吧。不，你看好那些菜，小心有小人作乱。嗯，哎，注意安全。江主厨，曹主厨，宴会马上就要开始了，你还在这儿做什么呀？崔总说崔小少爷在休息室练稿，我担心他饿着，想请他先来用餐。<笑>我就跟你说吧，这江总的秘书呢，确实是个能人，之前能管理得了五星餐厅，现在可以管理整个江家，是不是很符合你的要求？确实是我想要的助理，但江总应该舍不得让给我吧？曹主厨，您说笑了。<笑>我哪有什么舍不得的东西啊？正说江总有个好秘书呢。曹主厨客气了。<笑>既然曹主厨都这样夸了，朱秘书，你要不要敬他一杯，以表谢意？嗯、我先干了。看来曹主厨都干了，辜负人家好意啊，是吧？这杯我喝过，你要不等下再去找一杯敬他。朱秘书，再提醒你一句，我跟崔灿有些过节，你最好别去关心他有没有吃过饭。你今晚我待在你该待的位置上，别再跟我内外生事了。诸位就坐，诸位就坐。来坐坐坐。崔灿上各位，晚上好。我是崔灿，也是今天的主持人。主持人，今日恰逢江老寿辰，江老，我代表联盟向你贺个寿，祝您福如东海，寿比南山。好，好，好，好，我干了，你可以。谢谢。各位，不知今天的餐食是否满意啊？满意，满意，满意就行。我希望大家不要嫌弃我打扰大家用餐，实在是受人所托啊。有人特地为江老点了两道菜，还让我讲个故事爷爷，我去趟洗手间，去就回啊。这个故事是这样的：从前有一个医药世家，掌管医馆的药老爷子，有一对卵生儿子，大儿子体贴踏实，但天赋平庸；小儿子略有几分天赋，但天生好斗。小儿子有一天与人比试，约定若是输了，就自请离家。各位，你们猜结果怎么样？小儿子输了。对，结果就是小儿子输了。爷爷，这么多人都看着你，你不想把故事听完吗？但最后小儿子反悔了，他放不下药家的地位和财富，所以他哭求药老爷子，而且药老爷子十分疼爱这个小儿子，让大儿子去顶罪。最后
大儿子被赶出了家门。你们早就商量好了吧？对不起啊，瞒着你。爸，夫人，什么意思啊？你不是说老爷子答应我回来了吗？为什么还要我走后门进来？我在爷爷面前听您说了很多好话，一堆的好话，他才勉强让您回来的。今天的情况来之前我已经跟您说了，您别节外生枝，行吗？千万不要节外生枝。我,我节外生枝，老爷子老糊涂了，你也糊涂了。江家都登堂入室了，我再不回来，这江兄江家两兄妹都给把家里添翻了。爸。怎么了？你小子还管起老子来了？因为他最近身体不好，医生跟他说饮食要清淡，千万不能动怒。你好不容易回来，注意点。各位。我的故事也讲完了，至于祝寿的人，也该到了。哎呀，各位，对不起，我来晚了。爸，祝你福如东海，寿比南山。嗯。你呢？谢谢你，我真的很高兴。师傅，路上辛苦了，没事。江主厨，江远方是您请来的吗？应该是江旭阳安排的。虽然有点意外，哎，但江远方他简直神来一笔啊！是不是帮助我们了？应该是有意安排的。他的连锁计划最大的阻力是江子清，他应该是想借我们的力量扳倒他。师傅，那就麻烦您了。烟斗仙。这个季节啊，刚好是吃这个的时候。来，来吧，您尝尝。哎，爸，爸，这么长时间，你也该消了气了吧？江老，你是对我菜点的不满意吗？
你对这道菜应该不陌生吧？当初选择再也不做姜母鸭，是因为这道菜输给了我师傅，还是因为亲哥哥替你顶罪，有那么一丝丝愧疚感？还有一次次担心被审查的风险，所以我们应该改变的是联盟，让每一位厨师都能自由的开店做饭，而不是助长江旭阳那样的商人气焰，让厨师变成真正的物品。两百年的联盟啊，你说变就变啊，起码比助纣为虐好吧？啊，啊，你帮帮我啊！哎，你这混账！你竟然跟你哥两个人一起来欺瞒我，啊！当初你是如何让你哥替你背锅的？他又为何主动跑到我的面前说是自己个人比赛输的？嗯，你说呀？对不起，嗯、抱呃，抱歉啊，诸位，是我江自清教子无方，但是这件事儿。我实在也是不清楚啊。远山远峰，仪态双生。远山从小就宠着他弟弟，我也没想到他们会这样做。可惜了，可惜啊。远山走得太早，不然我一定还他个清白。<笑>说得好，说得好。
还是没有放弃连锁，正方形在做预制菜，但我不知道他具体在做什么。我们应该是被当枪使了。什么？江旭阳早就知道璀璨是卧底，他就是故意利用我们出来江子清，然后借着西江月拿到年度第一的资格，提出连锁方案。都怪我太不小心了，而且也没能完全还你爸清白。你已经做的足够多了，江旭阳应该是在江自清做出那样的选择的时候，就已经做好准备了。那我们现在怎么办？走吧，师傅，我们先回去吧。我不，我不想跟你分开，不想跟我分开，凭什么？崔灿，你是不是觉得自己特骄傲、特厉害，假装跟我分手，扮作间谍，还想还我爸清白？怎么，我现在是不是应该对你感激涕零啊？我没有，你有。我最讨厌别人自以为是的对我好。小肖，崔灿，我们彻底玩完了。小秋，昨晚睡得好吗？小秋，你看这个，像不像我？嗯、现在提醒，以后不要再来找我了。小秋。崔灿，你不打算回家了是吧？为了个女人玩卧底，失败了就跟我闹脾气。我是为了保护我在乎的人。我难道不是在保护你，保护崔家吗？啊、哦，你的保护就是欺骗、作弊和阴谋是吗？你，你以为你所谓的正义能为你获得什么吗？你所做的一切根本就是一场笑话。那又怎么样？我就是失败一百次，我也不后悔，因为正义在我眼里并不可笑好，还没来得及恭喜你啊，李主厨，通过了联盟的五星审查。江总别拐弯抹角了，有什么想说直说吧。那我就直说了。当初你在跟江界比赛的时候，确实有人在投票上作假。你为什么要告诉我这些？你和崔静才是盟友吧？我只是单纯的觉得你不应该被蒙在鼓里。江介是个怎么样心思缜密的人，你应该最清楚了吧？你不会觉得这事儿他一点都不知道吧？那既然他知道的话，他为什么还要矜持黄昏？你是想说，江介心怀不轨？他现在可是葛群山的徒弟啊！他分分钟有机会挑战你，你才心怀不轨呢！你是不是觉得之前晚宴你已经得到自己想要的？按理来说
，我和江家的存在对你已经构不成威胁，起码一年之内不会有威胁。这是事实。不，也不是没有威胁。我都差点被江家给骗了。除了等待一年，我还有另一种方法可以阻止：夺走江家的刀。江家没了联盟七大家的地位，之前的提议自然也就不再作数。谢谢你过来给我提议。哎，哎，李李主厨。当过去成为了。爷爷，我记得小的时候还是您教我握锄刀的，那时候年纪太小了，不知道为什么，爸爸妈妈还有哥哥，都不见了，所以有段时间，我很依赖您。现在，每每回想起那段时间，我都会觉得。特别恶心。江远峰因为故意伤害罪被捕，江翔不来看您，倒不是在忙着救他那个爸爸，他刚刚在联盟会议上颁布了新条款，现在估计正忙着开连锁店呢。抛弃我爸的时候，就应该想到会有今天。但是爷爷，这一切还不是结束的时候。小修，怎么了？你推推我好不好？哦，好啊。第一道菜，炒青菜，整个被我。其实这些都不算什么，这十八年来，最难熬的，就是每一天都在想爸妈。
，子权在你手上，你有权利代表西江月出战，也可以回到我身边。你别忘了，你是雏坛新星，绝对的天才，一个永远不会对不起自己的天才。嗯，我不会放弃他，因为我说过，你的对手只能是我，这样就没有人能够夸过我，去伤害你。刚刚那事情不准说出去，太丢脸了。江秀刚刚在这里哭了。哎、江秀，回家了啊，没事。夺刀大赛在即，江自清中锋，江远峰入狱。天才少女能否保住江家最后的尊严？天才少女主厨到底是真有实力，还是单纯营销？要是江秀输给李奈，那么江家那么多年的风光，这回真的要完了吧我们真的不合适，翠彩，我们以后不要再见面了。江秋，我们结婚吧。一看门口是领章，对不起啊，这段时间你受了这么多委屈。但是从今天开始，我不会当你一个人，也不会对你有隐瞒，也再也不会离开你。我想和你组建一个新的家庭。
你连你爆出的姐，崔姐。你在侵犯我的人身自由，你在犯罪，崔建杰。小燕姐不能跟江旭阳结婚。你放了笋干，啊、嗯？我觉得这样不好。怎么了？如果我现在就觉得稳了，是不是有点太自大了？哎，晶晶，你吓死我了！李楠，自从上回的萝卜牛肉汤开始，你就像被打通了任督二脉一样。我师傅说要带着情感去做饭。嗯。时间还长，我们还有空间可以改良。嗯，毕竟我们的对手不容小觑。嗯，你今天是在店里试菜还是回家去啊？嗯，在这跟你们一起吧。走吧。嗯、啊，是我师傅。嗯，师傅。哎呀，你怎么不好了？不好了！来，怎么了，葛师傅？哎，正好你们都在这，来给你拍拍。嗯、师傅。崔灿为什么把这份文件发给你？我不知道啊，我是在房梁里头搬花呢。他突然这小子发了一微信过来，然后景军就不回了，我打电话也不接。我我看不对劲，我就赶紧找你们来了。这个文件只有可能在崔静和江旭阳那里。崔灿一定是被人发现了，所以只来得及随便发给一个人。崔静是崔灿的新姐姐，应该不会伤害她。不过这文件里面还关乎到另外一个人啊，江旭阳。那怎么办？他是去偷户口本的。偷户口本。肯定是被他姐关在家里了，我们来不及了，我们先去救他吧。哎，那我也跟着去。师傅，情况太复杂了，你别掺和了。走吧，师傅。
个小子，领证吗？说你爱谁？